ഭഗവാനേ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം മംഗളമാക്കി തരണേ ഇവിടെ വലിച്ചുവാരിടാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് ആർക്കും ഒന്നിലും ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ല ാണോ ഇവിടുത്തെ ദേഹണക്കാരൻ അതെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെച്ച് അണോടോ ദേഹണം അല്ല പിൻഭാഗത്താ എന്ന പിന്നെ വാജു ഓടിച്ചിരിക്കാൻ ചെമ്പും കലവും ചട്ടവും കൊടുത്ത് അപ്പുറത്തും വെക്കണോ നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെ കുന്തം വിഴിഞ്ഞാണൊക്കെ നിക്കണേ പച്ചക്കറിയും പല കഴിഞ്ഞു രാവിലെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വന്നോ ഇല്ലയോ നോക്കിയോ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയോ പൂവും മാലയും ബൊക്കെ നാളെ വെളുപ്പിന് ഇവിടെ എത്തുവോ ആ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നും നിന്നേ ഒരു കാര്യം അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പെണ്ണിന്റെ തന്ത നീയോ ഞാൻ അതെന്താ മുതലാളിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സംശയം മുതലാളി വിഷമിക്കണം ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം നീർക്കോലിയുടെ രൂപവും പെരുമ്പാമ്പിന്റെ വിശപ്പും എന്താ മോളെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പുതിയ കാര്യം വല്ലതും ആണെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ഈ കല്യാണം വേണ്ട നല്ലേ നല്ലൊരു ആലോചന കുടുംബത്തിൽ വന്ന് കയറിയപ്പത്തോട് തുടങ്ങിയതായി ഒരു ചൊല്ല് ഉറപ്പിച്ച് നാലോട്ട് ക്ഷണവും കഴിഞ്ഞു നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം കല്യാണത്തിന് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും പെണ്ണിന് പല പല്ലവി തന്നെ മുണ്ടിപ്പോകരുത് അരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് മാനം പോയാ പിന്നെ ഈ വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഉണ്ടിത്താൻ എല്ലാം തകർത്ത് കളയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെച്ച് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിക്കണ്ട നാളെ ഈ പടി ഇറങ്ങേണ്ട കുട്ടിയാ ഞാൻ പതുക്കെ തന്നെയാ സംസാരിച്ചത് എന്റെ മോന്തെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താത്ര ബഹളം ഒരല്പം കുടുംബകാരി എന്റെ മോളും ഭാര്യയായിട്ട് പങ്കുവെച്ചതാ എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചേച്ചിയോട് പോയി ചോദിച്ചു ഇല്ലേ എടാ അച്ഛേ എന്റെ മകൾക്ക് ഇതെന്താ പറ്റി കല്യാണം അടുക്കും തോറും മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ഇപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊരു വാശി ഇനിയിപ്പൊ പേടിച്ചിട്ടാണോ അതോ അതെ മുഹൂർത്തം എടുക്കും തോറും പേടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ളവരാ ഒന്ന് പേടിച്ച പെണ് രണ്ടു പ്രേമിച്ച പെണ് ഇത് ഏത് വകുപ്പിലാ മോളെന്ന് പോയി ചോദിക്കും എന്താ ആക്ഷൻ പറ്റാണോ പിന്നെ കൊറേ പേര് കൂടി തല്ലിയതാ കർത്താവെ ഇതെന്ത് കഷ്ടമായി പോയി ഏത് പുല്ലന്മാരായി ചെയ്തത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് അർഹിക്കുന്ന തല്ലാൻ പറ്റുവോ കണ്ണിച്ചോളില്ലാത്ത കഷ്ടമന്മാര് ദ്രോഹികള് നോക്കട്ടെ ആ ഇവിടെ ആ മരുന്ന് മാത്രം വെച്ചാ പോരാ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഏതായാലും നിങ്ങള് ഭാഗ്യമാമാരെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഒരു പരീക്ഷണ മരുന്ന് ഏത് മുറിവും ഒരു ജോഡി ഇടയ്ക്കുള്ളിൽ മാറും കാല് കേട്ട് ആ ഒരല്പം നീറ്റിലുണ്ടാവും സാരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് നീറ്റല് കാണുമെന്ന് ഒന്ന് കടിച്ചു പിടിച്ച് നിന്നോ ആ സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാ ആദ്യം അവളുടെ ഏട്ടൻ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എന്തായാലും അവന്റെ പേര് ഈയോ ആ ഈയോ ആണെങ്കിൽ ചെമ്പാണെങ്കിൽ അവൻ കൊറേ തല്ലി അത് കഴിഞ്ഞ അവളെ വേറൊരു ചേട്ടൻ ഒരു പെറുക്കി ഛേ പെറുക്കി അല്ല വർക്കി അവനും ഗുണ്ടകളും കൂടി തല്ലി അവർക്കിട്ട് ഞങ്ങളും ശരിക്കും കൊടുത്തു ഡോക്ടറാണ് <laughs> 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 
ഞങ്ങള് <laughs> 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 രാഗത്തിന്റെ പേര് പോലും അറിയാത്ത താൻ എങ്ങനെയാണോ ക്ലാരിറ്റ് വായിക്കുന്നത് സോറി സർ എന്താണോ ഇതൊക്കെ കമ്മീഷന്റെ കുത്തകയാന്ന് കരുതിയോ എല്ലാം എടുത്താ കൂട്ടും നിരത്താൻ പറയണോ എടോ കാക്കയ്ക്കുള്ളിലെ സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് മഹാകൈ വള്ളത്തോളം പാടിയിട്ടുണ്ട് കാക്കയ്ക്കുള്ളിൽ തൊടിക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അകമാനത് കല്ലല്ലിരുമ്പല്ല ലാത്തി മാറ്റിക്കൊടുക്കുക തമ്പുരു വാർത്തിടും ഗാനകന്യക ഒന്നിനെ നോക്കി നിൽക്കുക അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കണോ കമ്മീഷണറെ ഇത് എന്തൊരു ശല്യ അവിടെ ഇരിക്കും എമർന്നെത്തി ആരാ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് അയ്യോ എന്റെ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല എന്റെ പേഴ്സ് ആര് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു അയ്യോ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല ആരുടെ എന്റെ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല ബസ്സിൽ നിന്നാണ് പേഴ്സ് പോയതെങ്കിൽ ബസ്സിലുള്ള എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കണം ടിക്കറ്റിനുള്ള കാശെടുത്ത് പേഴ്സ് പോക്കറ്റ് ഇട്ടതാ ഓഹോ ദേ വല്ലവര് അബദ്ധവശാൽ ഇയാളുടെ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് വിചാരിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാതെ പ്രശ്നം ഒതുക്കാം എല്ലാരെയും പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലത് ആരും ഇറങ്ങരുത് പെണ്ണുങ്ങളെയും പരിശോധിക്കും ആ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഇയാളെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തു അല്ലേ അതെ സാർ എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ധർമ്മടിയല്ലേ അതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്പം കൂടിപ്പോയി നന്നായി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഇയാൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റബിളാ കോൺസ്റ്റബിൾ വാസുദേവൻ സാർ എന്തോ പേഴ്സ് അടിച്ചത് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും 
വാസുദേവൻ വിട്ടിയാണെങ്കിലും കള്ളനല്ല പോലീസ് എന്തിനാ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നത് വാസുദേവൻ തുക്കട സിനിമകൾ ധാരാളം കാണും അതിലൊക്കെയുള്ള സിഐഡികളെ പോലെ വേഷം മാറി കളനെ പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് വാസുദേവന് വലിയ ഹരമുള്ള കാര്യമാ ഏതായാലും നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ആരുടെ പേഴ്സ് പോയത് എന്തിനാണ് സാർ അന്വേഷിക്കാം വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നോളൂ ശരി സാർ ശരി സാർ സോറി സാർ ആശുപത്രിയിലോ മറ്റോ പോണോ വാസുദേവ വേണ്ട സാർ ആശുപത്രിയിലായ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ അറിയും കുടിക്കാൻ വല്ലതും കിട്ടിയാ കൊള്ളായിരുന്നു നാരായണ സാർ നമ്മുടെ സി ഐഡിക്ക് കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ വാങ്ങിക്കൊടു ശരി സാർ വേദന ഉണ്ടോ വാസുദേവ പത്തിരുപത് പേര് ഫുട്ബോൾ പോലെ എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടിയ സാറിലാണെങ്കിൽ വേദന ഉണ്ടാവില്ലേ സമാധാനപ്പെടുക നമ്മൾ എത്രയോ നിരപരാധികൾ ലോക്കപ്പിനിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നു അടിയുടെ വേദന പോലീസുകാരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാ അടി കിട്ടിയ സാറിലല്ലോ അതിനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത് ശരിയാ സാറിന് ഉത്തരവ് ഇട്ടാ മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് കള്ളനെ പിടി കൊലകാലി പിടി എന്നൊക്കെ എവിടെ നിന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ അഥവാ പിടിച്ചാലോ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളൂ സാറിന് താൻ ഇതുവരെ എത്ര കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു സാർ ഞാൻ എന്നവരെ പിടിക്കുമായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ഏടാ കൂടെ ഉണ്ടായത് വാസുദേവ ഇത് സിനിമയല്ല സാർ എന്നെ വിട്ടിൽ നിന്നും കൂഷ്പാട്ടം നോക്കി വിളിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടത് ശരിക്കും ബുദ്ധിപൂർവ്വം തന്നെയാ നാട്ടുകാരുടെ സ്വർണം പറ്റിച്ചടക്കില്ല ഈ തങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് സാർ അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് തങ്ങളാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ വല്ല മുസ്ലിം പള്ളിയിലോ ചിലപ്പോ വല്ല മുസ്ലിം വീട്ടിലോ ഒളിച്ചിരുന്നത് വരും ഈ സദാവേഷത്തിന് അവിടെ കയറി ചെല്ലാറുക്കുവോ സാർ എന്നെ വെറും മണ്ടനാക്കരുത് സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് അത്ര സിനിമ ഈ കാലത്ത് ആത്മാർത്ഥ ഒരു വിലയുമില്ല സാർ വാസുദേവ താൻ നന്നാകാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല നന്ദിയില്ലാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി വേഷം മാറാതെ ഞാൻ കള്ളനെ പിടിക്കില്ല എങ്കിൽ പോയി പിടിക്കണോ കള്ളനെ ബന്ധുക്കൂസെ ഇവനൊക്കെ എന്റെ സ്റ്റേഷൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കെട്ടിയെടുക്കണേ കർത്താവ് നാട്ടുകാരുമാക്കി ഞാൻ തരും കൊടുക്കണ്ട ജലപാനം കൊടുക്കണ്ട കൊണ്ടുപോണോ കൊട്ടാരം വീടെന്ന പറഞ്ഞത് ആര് ഈ കൊടക്കമ്പിയാ മുതലാളി അല്ല ഇതാര് കൊട്ടാരം വീടാ എടാ നമ്മുടെ തമ്പ്രാ മന്ത്രിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണാവോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയന്റെ ഉദ്ദേശം നാട്ടിലെ പ്രമാണിയായി പോയില്ലേ ചട്ടമ്പിമാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമത് എന്താണ് തല്ലാം വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാ ഉണ്ടിയേട്ട അതിനല്ലേ കൂടിയ ഒരു വടി മുതലാളി ഇവരോട് സംസാരിച്ചു നോക്കാൻ മുതലാളിക്ക് ലജ്ഞയില്ലേ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേച്ചും പോവാൻ നോക്കാം എടാ എന്റെ തറവാടാ കൊട്ടാരം വീട് അത് നിങ്ങൾ ലേലത്തിൽ പിടിക്കുമെന്ന് പല സ്ഥലത്തും വാത് വെച്ചെന്ന് കേട്ടു എന്നാൽ അത് നേരിട്ട് തന്നെ അറിയാമെന്ന് കരുതി വന്നതാ എന്നാ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം താൻ കേട്ടത് നേരാ കൊട്ടാരം വീട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ലേലത്തിൽ പുലർത്തും കൊട്ടാരം വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കാല് കുത്താനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾ കൊണ്ടോടാ എംപോക്കികളെ നിന്നൊക്കെ യോഗ്യത കൊണ്ടോടാ എടാ നിന്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടാണല്ലോ സ്വന്തം തറവാട് കരക്കാർ ലേലം വിളിക്കണത് പ്രഭാതിമാരാകുമ്പോൾ പല കേസും ലേലമൊക്കെ നടത്തുന്നിരിക്കും പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് കളിക്കാൻ വന്നാൽ അത് നിന്റെയൊക്കെ അവസ്ഥാനത്ത് കളിയായിരിക്കും കളിക്കണത് നീയല്ലടാ അനിയം ഭാവേനെയും ചേട്ടൻ ഭാവേനെയും പഴയ പോലെ തൂമ്പായി എടുപ്പിക്കുമെന്ന് ചെണ്ടയും കൂട്ടി നടക്കണത് നീയല്ലേ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കാരല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പണിസ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ നീ സമരം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മറുപടിയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോടാ എടാ നിന്റെ തറവാട്ടി ഞങ്ങൾ കയറി കിടക്കുവാടാ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ചോരപ്പുഴ ഒഴുകും അതെന്നായാലും ഒഴുകണം എന്നാ പിന്നെ അത് കൊട്ടാരം വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടടാ അത് നോക്കി കാണാറാ കാണാറാ നോക്കി ഇങ്ങനെ പശു കാടി കുടിക്കുന്ന പോലെ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ ഞാൻ ടൗണിൽ പോയി അഞ്ചു പത്ത് നല്ല തല്ലുകാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ലടാ നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയും ഇല്ല എന്തോ കൊട്ടാരം വീടിന് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് എല്ലാരും പറയും എന്നാ എന്റെ ബുദ്ധി എന്താണെന്ന് അവസരം വരുമ്പോ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും കാണിച്ചിരാം ഒരു 
അഞ്ചാവിക്കാരം വന്നേക്കണ് ആ ചെലപ്പം മീൻ മേടിക്കാൻ വന്നതാവും ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ തുണിയെങ്കിലും തലയിൽ വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല തലയ്ക്കകത്ത് എന്തേലും വ്യാണ്ടേ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കോണയോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഈ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ മലയാളം പറയണ് എടാ നീത് ആരാണെന്നാ കരുതിയത് ആരാണ ഈ വരുത്തന്മാരെ അവർക്ക് ഇവിടെ വലിയ പരിചയം പോരാ ബൈ എടാ നിങ്ങളെയൊക്കെ നന്നായി മലയാളം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ആശാന്റെ ഒരു രണ്ടുവരെ കവിത തെറ്റുകൂടാതെ എല്ലാം നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ സാധിക്കൂ അത് സാധിക്കില്ല വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആശാൻ പൂരപ്പാട്ടും തെറിയാണ് നിന്നോട് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എടാ അസ്തപ്പാ നോസേ ആ ഗംഗാധരൻ ഇതുവഴി എങ്ങാനും വന്നോടാ അയ്യോ ബായിയുടെ കാശി നീ അയാൾ വന്ന് തീർത്തില്ലേ തന്നില്ല ആ മരങ്ങോടിനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ചുട്ടുകളി കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ ആരോ നമസ്കരിക്കുന്നാവും മണ്ട ഇന്ന് പതിവില്ലാണ്ട് ഗംഗാധരന്റെ ബോട്ടാണല്ലോ ആദ്യം വരണത് നീ ഒളിച്ചിരിക്കോട്ടാ വരുന്നത് അതെനിക്കറിയാം എന്റെ കാശാദ്യങ്ങൾ ഈ സാബാണൊരു പാവണ് ഈ കടപ്പുറത്ത് ആദ്യമായ ഒരു ബോട്ട് വന്നിറങ്ങി എത്ര രൂപ ലേലം കൊള്ളുന്ന വിചാരം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ദാ വൈന്നേരം കാശ് പിടിച്ചോ എന്നാലും കാശ് ബാക്കി നിൽക്കിയല്ലേ കൂടി വന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ നാളെ രാവിലെ എന്റെ ബോട്ടാണ് ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പഴും കിട്ടും അത്ര ലക്ഷം രൂപ അതും വൈകുന്നേരം ഞാനൊക്കെ തരും അപ്പൊ എത്ര രൂപയായി മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയല്ലോ ഞാൻ എത്ര തരാനുണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ബാക്കി എത്ര ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ സാബ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തരണം എപ്പ തരും എപ്പ തരും ഞാൻ തരാം തരാന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പ തരും ഞാൻ തരാന്ന് എന്റെ കാശിന് വില ഒന്നുമില്ലേ എന്താ ഇത് ഓക്കൃത്രം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇടിച്ച് എല്ലായിടത്തും പിച്ചാത്തി പിടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ആ നിന്റെ തന്ത അയ്യോ ഇതാര് കുഞ്ഞുട്ടി ചായൻ റാഹേലും വേണ്ടല്ലോ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നേരെ ഏ ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും ആയില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറേ ആയുള്ളൂ കുറച്ചു നേരം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഹോട്ടലും പോയി റൂം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ നിങ്ങൾ ഈ വീട് പൊട്ടിയിട്ട് എവിടെ തണ്ടാൻ പോയതാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ ഒരു ചേഞ്ചിന് നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചാലും അകത്തു നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല എനിക്കും റാഹേലിനും കഴിക്കാൻ ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി വിശന്ത് വിശന്ത് വയറ്റിൽ അപ്പുടെ ഗ്യാസാ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് അച്ചായനും അമ്മച്ചും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുകയാണല്ലേ ഓ എനിക്ക് ഈ തണുപ്പ് സ്ഥലത്തൊന്നും പോകുന്ന പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല അച്ചായ സമ്മതിക്കണ്ടായോ പിന്നെ ഇത്തവണത്തെ യാത്രയിൽ ആകെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായത് അനുമോളെ കാണാൻ പറ്റിയതാ നിങ്ങളവളെ കാണാൻ ചെല്ലാത്തതിൽ പരിഭവിച്ചിരിക്കേ അവള് രണ്ടു ദിവസം പോണോന്ന് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതെങ്ങനെ സണ്ണി ഒന്ന് ഫ്രീ ആവണ്ടായോ അതെ അമ്മച്ചി ഇത്തവണ എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു കറക്കം രണ്ടു ദിവസം മൂന്നാർ മൂന്ന് ദിവസം മൈസൂർ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഊട്ടി നല്ല രസമായ യാത്രയായിരുന്നു ഈ കാറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പച്ചൻ ഈ സ്ഥലമെല്ലാം കറങ്ങിയത് നമ്മുടെ ബൈക്കേറ്റ് മൈസൂരിൽ വെച്ച് എന്നോട് ഇറഞ്ഞു ഊട്ടി ചെന്നപ്പോ അവനെ തട്ടി ഇവനെ വാങ്ങി അതേതായാലും നഷ്ടക്കത്തോടെ പോയി അപ്പച്ച ഇതൊരു മുതുക്കു വണ്ടിയല്ലേ എടാ മോനെ പാമ്പാണേലും പഴയതാണാ നല്ലത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഈ പ്രായത്തിലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെക്കാലും ആരോഗ്യം എനിക്ക എന്തുകൊണ്ടാന്നാ ദോസോ രണ്ട് സ്മോൾ അടിക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് ശരിയാ പക്ഷേ ചെറുപ്പകാലത്ത് നല്ലപോലെ അധ്വാനിച്ച് നാല് കാശുണ്ടാക്കി വയസ്സ് കാലത്ത് ലാർജോ സ്മാളോ അടിയടാ അതിലൊരു സുഖമുണ്ട് നല്ല പ്രായത്തില് കണ്ട കാടെല്ലാം വെട്ടി തെളിച്ചും അതിന് വിളിച്ചു കെട്ടിയും ഈ മണ്ണിനോട് യുദ്ധം ചെയ്താടാ ഞാൻ ഈ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അറിയാവോ ഓ തുടങ്ങി മൂന്നെണ്ണ ഉള്ളി ചെന്നാ പിന്നെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒന്ന് പോടാ ഞാൻ പറയും ഇനി പറയും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് റീലായി ഇനി ബോറാവേ ഒന്നുകൂടെ കൊഴിക്കടാ ഒന്ന് അവനും കൂടെ എനിക്ക് വേണ്ട പറ്റ ക്ഷേ ഒരു പെങ്കിൽ വടിക്കാത്ത സത്യകൾ ചേനാവൂടാ നീ എന്റെ മോന്തനെയാന്നോ മത്ത കുത്തിയ കുമ്പളം മുളക്കത്തില്ല അപ്പച്ച ആ ചേട്ടത്തെ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥിരമായിട്ട് അടിച്ച് വീലായി വാള് വെച്ചിരുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ ഒരു പുണ്യാള മദ്യം എന്താ അത്ര അതാ പെണ്ണുങ്
നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ നയിക്കട്ടെ നിന്റെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കട്ടെ അമേൻ നീ നിർത്തിയോടാ ഒഴിച്ചറിയാവുമേ അതെ എനിക്ക് അപ്പച്ചനോട് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിച്ച് ഫിറ്റായ പിന്നെ ഞാനത് മറന്നു പോകും എടാ നീ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പഴേ എന്നെ ഇത് മതി മതി വലിച്ച് കേറ്റിയത് എപ്പൊ തുടങ്ങിയതാ ഈ ആഹാരത്തിന്റെ കൂട് ഒരെണ്ണം വീശിയില്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എന്നാ പോല തന്നെയല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ വന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ഒഴി മോളെ അതെ അതെ എനിക്ക് കൂടി കുറച്ച് വിളമ്പേക്ക് നീ ആ റെസ്റ്റോറന്റ് വെട്ടി വിഴുങ്ങിയതല്ലേ അത് ശരിയാ പക്ഷെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നല്ലോ അതുമല്ല മണം കാരണം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ മേല ടെംപ്റ്റേഷൻ ടെംപ്റ്റേഷൻ ആ അപ്പച്ചാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അനുമോളേം കൂട്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു പ്ലഷർ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താലോ അവർക്ക് ഹോളിഡേ ആണല്ലോ അയ്യോ ഞങ്ങളില്ല നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുള്ളതാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പോയച്ചു പാ ജോസ് ഊട്ടി സോണി ആയിക്കോട്ടല്ലോ അത് നല്ല കാര്യോ ഞാൻ റെഡി അയ്യോ എനിക്ക് നാളെ തന്നെ ട്രിവാൻഡത്തിന് പോണം ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ശരിയാക്കാൻ അയ്യോ ഇപ്പഴ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത് എനിക്കും ട്രിവാൻഡത്ത് പോണം ആ ഒരു സീരിയലിന്റെ കാര്യത്തിനാ ദൂരദർശൻ ഡയറക്ടർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനത് മറന്നു പോയി മറവി എനിക്ക് അടി കിട്ടണം സോണി നീയെങ്കിലും കൂടെ വാ തിങ്കളാഴ്ച നിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിട്ടാൽ പോരെ ഞങ്ങളെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അനുമോൾ കൃഷ്ണൻ നിന്നെ കാണുന്നതാ അതെ അതെ സോണിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രിപ്പിന് ഒരു ജോലി ഉള്ളൂ വരാം പക്ഷെ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ എന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ട് വിട്ടേക്കാം അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു അല്ലെ അൻസി പിന്നെ എന്നാ വരാം ഞാൻ റെഡി എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ട ചേട്ടനെങ്കിലും വിളി നിർത്തിക്കൂടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നൊരു കിടിലം പേര് എനിക്കുണ്ട് താല്പര്യം അനുസരിച്ച് സുഭാഷ് എന്നോ ചന്ദ്രൻ എന്നോ ബോസ് എന്നോ വിളിച്ചോ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കൊച്ചു കുറുപ്പിന്റെ സുഖമില്ല രാവിലെ വരുന്നല്ലേ ഞാൻ കരുതിയത് ഇത് തുടങ്ങുന്ന നേരത്തെ എന്റെ മകനീയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാ പോരെ മോളന്തി അകത്തുണ്ട് വരൂ മോടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് ഇതുവരെയെല്ലാം ഭംഗിയായി നല്ല വരൻ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം അഞ്ചക്ക ശമ്പളം കൂടാതെ നല്ല തറവാടിയും എന്നാലും കെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ മോളങ്ങ് ദൂരേക്ക് പോവില്ലേടോ ഒരേ ഒരു മകളെ ഉള്ളെന്ന് കരുതി പെണ്ണു വീട്ടിൽ കയറി താമസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കോന്തനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ വട്ടപ്പറമ്പിൽ ശ്രീധരനുണ്ടെത്താൻ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു വില ജനിച്ചത് മകളാണെങ്കിൽ പിരിയേണ്ടി വരും ആ മണിക്കുട്ടിലായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ വെളുപ്പിന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണം അവനവിടെ വരും എനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ പേടിച്ചിരുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാനിവിടെ എത്താം റെഡി ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് പുറത്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിച്ച് സിഗ്നൽ തരാം സരസു ആരും കാണാതെ ഇറങ്ങി പോതാ മതി ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു നിന്നുള്ള ഒതുങ്ങിയ സംസാരം അത്ര ശരിയല്ലോ പോകാൻ വരട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യമൊന്നും മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞോട്ടെ അതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു വിപ്ലവം നടക്കും നിങ്ങൾ ആ ടി ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അതെന്താണ് അങ്ങനെ അതങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി മുതലാളിയുടെ മോളുടെ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടു പറഞ്ഞു തീരുന്നൊരു അതുകൊണ്ടല്ലേ പെണ്ണ് കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം പിടിയിട്ടിയത് പെണ്ണിന് പ്രേമം ആരോട് ഈ കുറുപ്പിന്റെ മോനോട് രണ്ടുപേരും കൂടെ പതിഞ്ഞു നിന്ന് ഹൃദയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടത് അവർ കിന്നാനം പറയണത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന പിള്ളേരാ അവർ മിണ്ടി നിന്നും പറഞ്ഞു നോക്കിയിരിക്കും അതിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ പല്ലി മുഴുവൻ താഴെ കിടക്കും പോടാ എന്താണ് ഉണ്ണിത്താനെ പ്രശ്നം എന്തിനവനെ തല്ലിയത് അത് അവന്റെ ഷെയറാ അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അവനത് കിട്ടണം അവനെന്തിയേ 
ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കാനോ മറ്റേ പോയോ എന്താണോ കൊച്ചുകുറുപ്പ് വല്ല പെൺപിള്ളേരെ ലൈൻ അടിക്കാൻ പോയതാണോ സംശയം എന്തേതല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒടുവിൽ ജോസഫ് പ്രവചനം ശരിയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ചെല്ല് രാവിലെ നേരത്തെ ഞാൻ വെളുപ്പിനെ ഞാനൊരു അവിവാഹിതനാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഹണിമൂൺ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് താൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ് മുറിയിൽ കയറി കഥ കടച്ച് ബോൾട്ടിട്ടു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഓസിന് സാർ എല്ലാം കെട്ടി സൂക്ഷിക്കണ്ട കാശിമുടിക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണം സാർ വേണ്ടടോ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയാറുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ ലൈഫിൽ മൂന്നിറങ്ങാ ധരിക്കുന്നതെന്ന് വിവാഹ നിശ്ചയ ദിവസം എൻഗേജ്മെന്റ് റിങ് വിവാഹ ദിവസം വെഡ്ഡിങ് റിങ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ സഫർ റിങ് അതായത് സഫർ റിങ് കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കിനി വയസ്സ് കാലത്ത് സഫർ ചെയ്യാനൊന്നും പയ്യടോ മഹാകവി ഉള്ളൂര് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തമതരനായി വാഴണം പുമാനെങ്കിൽ വിത്തവും കൊതിച്ചിട സ്ത്രീധന സമ്പർക്കവും എന്ന് ഉള്ളൂർ എങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ടോ സാർ അതിന് താൻ ഉള്ളൂരിന്റെ എല്ലാ കാവ്യങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ താൻ വായിക്കാത്തതിനുള്ളതാ ശരി സാർ മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവൻ ആ ചൈതന്യനഗറിലെ ഇഷ്യു വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കൽ സോൾവ് ചെയ്താണല്ലോ സാർ ആണ് പക്ഷെ എന്തോ ദുരൂഹതകള് ഹോം സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ചിലപ്പോ താൻ തന്നെ ആ കേസ് നേരിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും ഓക്കെ സാർ സാർ മാഡം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു സുപ്രിയ ടി വിക്കാരെത്തി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എന്താണോ ടി വിക്കാരൊക്കെ താൻ അഭിനയം തുടങ്ങിയോ അല്ല സാർ ഇത് മനം പോലെ മംഗല്യം പരിപാടി എന്തോ മാതൃകാ ദമ്പതികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിന് നിങ്ങൾ മാതൃകാ ദമ്പതികളാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ടി വിക്കാര് തീരുമാനിച്ചോളും സാർ ചിലപ്പോ തോന്നുന്നു അവൾക്ക് ഒരു നട്ട് കൂടുതലാണെന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നുന്നു ഒന്ന് കുറവാണെന്ന് ഇന്ന് അവൾ അടുക്കളയിൽ എന്തെല്ലാമോ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് അച്ഛന്റെ ഒരു കാര്യേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിഭാരിതനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പോലും ചൊല്ലുണ്ട് അൺമാരീഡ് സ്കൗണ്ടൽസ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ മാരീഡ് സ്കൗണ്ടൽസ് അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഇരപ്പാളികളെക്കായി ഭേദം വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഇരപ്പാളികളാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഏ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ വേറൊരു ചൊല്ലുണ്ട് സാർ വിവാഹിതര് പട്ടിയെ പോലെ ജീവിച്ച് അവസാനം രാജാവിനെ പോലെ മരിക്കും അവിവാഹിതര് രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ച് അവസാനം പട്ടിയെ പോലെ മരിക്കും എന്താ സാർ സാറിന് ഫീൽ ചെയ്തോ അത് താൻ എനിക്കിട്ട് ഒന്ന് താങ്ങിയതാണല്ലോ ആ പെണ്ണ് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവസാന കാലത്തൊരു തുള്ളി വെള്ളം തരാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു വീക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ ഏകാന്ത ജീവിതം പരമാനന്ദമാടൂ തന്നെ പോലെ മനസ്സിൽ എരിവിരി സഞ്ചാരം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ മഹാകവി കുഞ്ഞൻ നമ്പിയാർ പാടിയ ഫയൽമാന്റെ അവസ്ഥ അതെനിക്ക് ഫയൽമാൻ അടവിൽ ഗംഭീരൻ പർവ്വതത്തെ വഴിപിഴപ്പവൻ കൃഷകാത്രിയാം ഭാരതൻ മുമ്പിലോ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പെണ്ണും ഒന്ന് അമരും പിന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് മുഴുവൻ കുഞ്ഞിനോടാവും അതോടെ പ്രശ്നങ്ങളും കുറയും എന്താ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കണ്ടു തുടങ്ങിയോ നിന്നെ തപ്പി തരുന്ന ഞാൻ നടത്തേ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിറക്കാതെ കോളേജ് പിള്ളേർക്ക് കഞ്ചാവിട്ട് ചന്ത ചാരായ കച്ചവടം നിർത്തി കട്ട് മോട്ടിച്ച് തിരക്കുന്ന നിന്റെ വേല തെരഞ്ഞ് ഞാൻ നടത്തൂല നോട പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാവെന്ന് കരുതട്ട നിന്നെ പറയുമോ ഭാസ്കൽ ഒരു നിന്നെ എളുപ്പമായി അവൻ ചേട്ടൻ ബാബാടെ വീട്ടി വരട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അനിയും ബാബയും കൂട്ടി അവിടെ വന്നാൽ മതി ശരി നിങ്ങളും ആളുകളും അവിടെ കാത്തിക്കണം ആദ്യം ആരെയും കണ്ണിപ്പെടരുത് എവിടെങ്കിലും മറഞ്ഞു നിന്നേക്കണം ഞാൻ വരേണ്ട സമയമാകുമ്പോ 
എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെക്കിൽ നിന്നാൽ ഞാൻ തുണിമുക്കി കാണിക്കാം ടിച്ചു <laughs> 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 ഹലോ 
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഓ ഇനി കുട്ടമത്തങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നായിരിക്കും തന്റെ ഒര